ஞானத்தின் ஆழம் அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என் நாணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து அருள் ஜோதி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்களை காணிக்கையாக்குகின்றேன் வள்ளலாருடைய அருட்பாவை நாம் அன்றாடம் படித்து வருகின்றோம் அவ்வாறு படிக்கின்ற பொழுது எப்படி ஒரு கவிதை படிக்க படிக்க இன்பம் தருகின்றதோ அதை காட்டிலும் அவருடைய அருட்பாடல்கள் நமக்கு ஞான இன்பத்தை வழங்கி மரணமிலா பெருவாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லும் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படி அவர் பாடி வைத்த ஆறு திருமுறைகளும் நம்முடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பாக விளங்கி சன்மார்க்க நெறியில் செலுத்தும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் வேண்டியதில்லை அவர் பாடிய அருள் விளக்க மாலையில் ஒரு பாடலை இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுவும் அருட்பாடல்தான் அந்த பாடலை இப்பொழுது நான் உங்கள் முன்னே சமர்ப்பிக்கின்றேன் அருள் விளக்கே அருள் சுடரே அருள் ஜோதி சிவமே அருளமுதே அருள் நிறைவே அருள் வடிவ பொருளே இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே என் அறிவே என் உயிரே எனக்கு இனிய உறவே மருள் கடிந்த மாமணியே மாற்றறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே தெருளளித்த திருவாளா ஞான உருவாளா தெய்வ நடத்தரசே நான் செய்மொழி ஏற்று அருளே என்று வள்ளல் பெருந்தகை வண்டமிழ் பாடுகின்றார் இந்த பாடலில் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இறைவனை அருள் வடிவமாகவே காணுகின்றார் வள்ளலார் அருள் என்பது அன்பினுடைய முதிர்ச்சி நாம் நம்முடைய சுற்றத்தாரோடு தெரிந்தவர்களோடு செலுத்துகின்ற பாசத்திற்கு காட்டுகின்ற ஒரு தொடர்புக்கு அன்பு என்று பொருள் தெரியாதவர்களுக்கும் நாம் கருணை காட்டுகிறோமே அதற்கு அருள் என்று பொருள் அந்த அருளில்தான் இறைவன் இருக்கின்றான் அந்த அருளில்தான் இறைவன் உருக உறைகின்றான் அந்த அருளே வடிவமாக இறைவன் இருக்கின்றான் அவன்தான் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் ஈடேற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை காட்டி கொடுக்கின்றான் என்பதை இந்த பாடலில் வள்ளலார் பதிவு செய்கின்றார் அருள் விளக்கே என்று இறைவனை அவர் உருவகப்படுத்துகின்றார் ஒரு ஒளி வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றி சுடராக காட்டுவதற்கான ஒரு ஆதார பொருள் வேண்டும் அதற்குத்தான் விளக்கு என்று பொருள் அந்த விளக்கு எப்படிப்பட்ட விளக்கு என்றால் அது அருளே வடிவமான விளக்கு அதுதான் இறைவன் என்று கூறுகின்றார் அருள் விளக்கே இறைவன் விளக்காகவும் இருக்கின்றான் அந்த விளக்கு தெரியில் அந்த விளக்கு திரியில் சுடர்கின்ற சுடராகவும் இருக்கின்றான் என்பதற்காகத்தான் அருட்சுடரே என்று பாடுகின்றார் அவன் விளக்காகவும் இருந்து அதிலே எரிகின்ற சுடராகவும் இருந்து நமக்கு 
வெளிச்சத்தை ஞான வெளிச்சத்தை வழங்குகின்றான் என்று பாடுகின்றார் அது மட்டுமல்ல அருள் வடிவ பொருளே என்று பாடுகின்றார் அந்த பரம்பொருள் எப்படிப்பட்டது என்றால் அருளே வடிவமானது என்று பாடுகின்றார் திருமூலர் சொல்லுகிறார் அல்லவா அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிலார் என்று பாடுகின்றார் அல்லவா அன்பே சிவம் என்பது போல இங்கே அருளே சிவம் அருள் ஒளியே சிவமாக அமர்ந்திருக்கின்றது என்று வள்ளலார் பாடுகின்றார் அருள் ஜோதி சிவமே என்று பாடுகின்றார் அருள் விளக்கே அருள் சுடரே அருள் ஜோதி சிவமே என்று பாடிய பின்னர் அருள் அமுதே என்று கூறுகின்றார் இறைவன் அமுதமாக விளங்குகின்றான் எப்படிப்பட்ட அமுதம் என்றால் அருளாகிய அமுதம் என்று கூறுகின்றார் இறைவனுடைய நமக்கு இறைவனுடைய அருள் நமக்கு கிட்டுமானால் அதுவே நமக்கு அமுதாக இருந்து மரணமிலா பெருவாழ்வை வழங்குகின்றது என்று வள்ளலார் பாடுகின்றார் அருளமுதே நாம் உண்ணுகின்ற அமுதமாக உள்ளமுதமாக இறைவன் விளங்குகின்றான் என்று பாடுகின்றார் அருளமுதே அருள் நிறைவே இந்த உலகத்தில் நாம் எவ்வளவு செல்வம் படைத்திருந்தாலும் கூட எவ்வளவு இன்பங்களை அனுபவித்தாலும் கூட மற்ற எல்லா பொருள்களையும் சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்தையே ஆளுகின்ற பெரும் பொறுப்பு நம்மிடம் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவையெல்லாம் நிறைவானவை அல்ல ஆனால் எது நிறைவானது என்றால் இறைவனுடைய அருள் ஒன்றுதான் நிறைவானது என்று பேசுகின்றார் ஆனால் தான் திருநாவுக்கரசர் கூட சொல்லுவார் குறைவிலா நிறைவே என்று இறைவனை கூறுவார் ஆகவே அருள் நிறைவே என்று வள்ளலார் இங்கே பாடுகின்றார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு ஆன்மாவினுடைய ஆணவ இருட்டையும் கடிகின்றவன் ஆணவ இருட்டையெல்லாம் விரட்டுகின்றவன் என்று இங்கே பதிவு செய்கின்றார் இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே என பாடுகின்றார் இருள் கடிதல் என்பது உலக இருட்டை கடிவது என்பது அல்ல நம்முடைய அறியாமையாகிய ஆணவ இருட்டை ஓட்டுகின்றவன் எப்பொழுது ஓட்டுவான் என்றால் அவனாக வந்து நம்மிடத்திலே நம்முடைய இருட்டையெல்லாம் களைந்து விரட்டி நமக்கு ஒளி சேர்க்கின்றவன் என்பது அல்ல யார் ஒருவர் இறைவனை பற்றாக பற்றி கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய ஆன ஆணவ இருட்டை விரட்டி அவர்களுக்கு ஞானத்தை சேர்க்கின்றவன் என்கிற அர்த்தத்தில் இங்கே இருள் கடிந்து என பாடுகின்றார் இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே நம்முடைய மனம் பலவித எண்ணங்களால் அலைப்புண்டு அன்றாடம் தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதிலிருந்து நாம் விலக வேண்டுமென்றால் நம்முடைய அறியாமை இருட்டு விலக வேண்டும் அறியாமை இருட்டு யாரால் விலகும் என்றால் இறைவனால் மட்டுமே விலக்க முடியும் ஆகவேதான் இங்கே அருள் இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே ஆணவ இருட்டு நம் உள்ளத்தை விட்டு போகுமானால் இறை ஒளி உள்ளம் முழுவதும் ஆட்சி செய்யும் என்பதைத்தான் இங்கே இடம் கொண்ட பதியே என்கின்றார் பதி என்றால் தலைவன் இறைவன் என்று பொருள் இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம் கொண்ட பதியே என்று பாடுகின்றார் என் அறிவே இருளானது உள்ளத்தை விட்டு போய்விடுமானால் அறிவு துலங்க தொடங்குகின்றது ஞானம் துலங்க தொடங்குகின்றது அதனால் தான் அடுத்தபடியாக என் அறிவே என்று பாடுகின்றார் அடுத்து என் அறிவே என்று பாடிய வள்ளலார் என் உயிரே என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் இறைவன் உயிராக இருந்து இயக்குகின்றார் ஆகவே நாம் ஆன்மா உயிர் என்று சொல்வோமேயானால் இந்த ஆன்மாவை இயக்குகின்ற உயிராக விளங்குகின்றவன் இறைவன் அதனால் தான் உயிர்க்கு உயிராய் என்று குறிப்பிடுவார்கள் இங்கே அறிவாக இருக்கின்ற இறைவன் ஆன்மாவுக்கு உயிராகவும் விளங்குகின்றான் ஆகவே என் உயிரே என்று குறிப்பிடுகின்றார் என் 
எனக்கு இனிய உறவு என்றும் பாடுகின்றார் ஏனென்றால் உயிருக்குள் இறைவன் உயிராக விளங்குவதை நாம் உணர்ந்து கொள்வோமேயானால் அவன் நம்முடைய நெருங்கிய உறவினனாக இருக்கின்றான் என்பதையும் நம்மால் உணர முடியும் ஆகவே எனக்கு இனிய உறவே என்று குறிப்பிடுகின்றார் இனிய உறவு என்றால் இன்னாத உறவுகளும் இருக்கின்றன என்று பொருள் அல்லவா நாம் உலகத்தால் உலகத்தில் எத்தனையோ உறவினர்களை கொண்டிருக்கிறோம் கலைஞர்களை கொண்டிருக்கிறோம் சில பேர் நன்றாக பழகுகிறார்கள் சில பேர் நம்மிடம் இருக்கும் பொருளுக்காக பழகுகிறார்கள் சில பேர் நம்மை அடுத்திருந்து கெடுக்கின்ற மனோபாவத்தோடு பழகுகிறார்கள் இவைகளெல்லாம் உறவா என்றால் கண்டிப்பாக கிடையாது இறைவன் ஒருவன்தான் நமக்கு வழிகாட்டி நமக்கு துணையாக இருந்து துன்பத்தில் துவண்டு போகாமல் நம்மை மேலேற்றுகின்ற ஒரே ஒரு உற உறவினன் ஆகவேதான் எனக்கு இனிய உறவே என்று பாடுகின்றார் என் அறிவே என் உயிரே எனக்கு இனிய உறவே என்று இறைவனை அழைக்கின்றார் அடுத்து மருள் கடிந்த மாமணியே என்று இறைவனை விழிக்கின்றார் மணி என்பது ஓசை எழுப்புவது அது மட்டுமல்ல ஒளியை வழங்குவதும் கூட அதனால் தான் மா மணி என்று இறைவனை கூறுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல மாசிலா மணி என்றும் இறைவனை அழைப்பார்கள் மாசு இல்லாத மணி ஒளி திகழ்கின்ற மணி என்றெல்லாம் இறைவனை அழைக்கின்ற வழக்கம் உண்டு இங்கே மருள் கடிந்த மாமணி என்று இறைவனை வள்ளலார் அழைக்கின்றார் மருள் என்றால் என்ன மருள் என்பது மயக்கம் மயக்கம் என்றால் என்ன அது மூன்றினுடைய கட்டால் ஆனது ஐயம் திரிபு அறியாமை ஆகிய மூன்றும் சேர்த்தது தான் மயக்கம் என்பது இந்த மயக்கத்திற்கு இன்னொரு பெயர் தான் மருள் என்பது ஒவ்வொரு ஆன்மாவினிடத்திலும் ஐயம் இருக்கிறது திரிபு இருக்கிறது அறியாமை இருக்கிறது ஐயம் என்பது இதுவா அதுவா என்று சந்தேகப்படுவது திரிபு என்பது ஒன்றை இன்னொன்றாக காண்பது அறியாமை என்பது ஒன்றை பற்றிய ஒரு செய்தியும் தெரியாமல் இருப்பது இந்த மூன்றினுடைய கூட்டுக்கலவை தான் மயக்கம் என்பது இதற்கு இன்னொரு பெயர் தான் மருள் என்பது ஆக இந்த மயக்கத்தை யாரால் விரட்ட முடியும் என்றால் இறைவனால் தான் விரட்ட முடியும் இறைவன் ஒளி திகழ்கின்ற ஒளி உமிழ்கின்ற மணியாக இருந்து நம் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற மயக்கத்தை விளக்குகின்றான் என்று இங்கே பாடுகின்றார் மருள் கடிந்த மாமணியே என்று சொன்ன வள்ளலார் மாற்று அறியா பொன்னே என்று பாடுகின்றார் இங்கே நாம் தங்கம் வைத்திருக்கின்றோம் அது இத்தனை கேரட் அத்தனை கேரட் என்றெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கேரட்டுகள் எல்லாம் நமக்கு எந்த அளவிற்கு உண்மையாக நகையாக மாறி ஒத்துழைக்கின்றன என்பதையெல்லாம் இங்கே உலகியலுக்கு நாம் விட்டு விடுவோம் இங்கே பத்தரை மாற்று பொன் நூற்றி எட்டு மாற்று பொன் ஆயிரத்தெட்டு மாற்று பொன் என்றெல்லாம் வள்ளலார் கூட குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த மாற்றுகள் எல்லாம் குறையுடையவை இதையெல்லாம் தாண்டிய மாற்று அறியா பொன் ஒன்று உண்டு என்றால் தூய தங்கம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது இறைவன் மட்டுமே என்பதற்காகத்தான் இங்கே மாற்று அறியா பொன்னே என்று பாடுகின்றார் மருள் கடிந்த மாமணியே மாற்று அறியா பொன்னே என்று இறைவனை வள்ளலார் விழிக்கின்றால் விழிக்கின்றார் மன்றில் நடம் புரிகின்ற திருவாளா என்று குறிப்பிடுகின்றார் மன்றில் நடம் புரிகின்ற திருவாளா என்பது மன்று என்பது இங்கே நாம் சிதம்பரத்தை நினைக்கின்றோம் அதுவும் உண்டு அது புற விஷயம் அக விஷயத்தில் மன்று என்பது என்ன என்றால் சபை என்பது என்ன என்றால் நம்முடைய நெற்றியில் இருக்கின்ற ஆன்மாவி ஆன்மாவிற்குத்தான் மன்றம் சபை சிற்றம்பலம் என்றெல்லாம் பெயர் உண்டு ஆகவே நம்முடைய ஆன்மாவுக்குள் இருந்து நடம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் மன்றில் நடம் புரிகின்ற மனவாளா என்று குறிப்பிடுகின்றார் மன்றில் நடம் புரிகின்ற மனவாளன் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் மன்றம் என்பது நம்முடைய 
ஆன்மா குடியிருக்கின்ற நெற்றி பகுதியை குறிக்கும் அதற்குத்தான் சபை என்றும் சிற்றம்பலம் என்றும் பெயரிட்டிருக்கிறார் வள்ளலார் உட்பட்ட பெரியோர்கள் ஆகவே இந்த சபையில் அதாவது ஆன்மாவில் இறைவன் நடம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் மணவாளனாக இருந்து நடம் புரிகின்றான் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் பெண் என்றால் மணவாளனாக இறைவன் இருக்கின்றான் என்று பொருள் ஆகவேதான் மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா என்று பாடி பாடுகின்றார் எனக்கே தெருள் அளித்த திருவாளா என்று குறிப்பிடுகின்றார் எனக்கே தெருள் அளித்த திருவாளா என்று குறிப்பிடுகின்றார் எனக்கே என்பதற்கு அர்த்தங்கள் உண்டு எனக்கே என்றால் நான் ஒன்றும் புரியாதவன் அந்த நிலைமையிலே கூட சிற்றிலம் பருவத்தில் என்னை ஆண்டு கொண்டவன் தெளிவை தந்தவன் தெருள் என்றால் தெளிவு என்று பொருள் எனக்கே என்றால் என்னிடம் ஓடி வந்து எனக்கு மட்டுமே நீ ஞானத்தை வழங்கினாய் என்றும் பொருள் எனக்கே தெருள் அளித்த திருவாளா எனக்கு ஞானம் என்கின்ற தெளிவை வழங்கிய மேன்மை தங்கிய இறைவா திருவாளா என்று பேசுகின்றார் அடுத்து ஞான உருவாளா ஞானமே வடிவமாக இருக்கின்றான் இறைவன் தெருள் என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் ஞானம் தானாகவே வந்துவிடும் தெளிவு என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக அதன் பிறகு வருவது ஞானம்தான் ஞானம் என்பது ஒரு பக்கம் மட்டும் புரிந்து கொண்டு இன்னொரு பகுதியை அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அல்ல ஞானம் என்பதற்கே முழுமையான அறிவு பரிபூரண அறிவு என்பது பொருள் பரிபூரணனாக இருக்கின்ற இறைவனை அறிவதற்கு பரிபூரண அறிவு வந்தால் ஒழிய நாம் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவேதான் இங்கே ஞான உருவாளனாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு தனக்கு புரிவதற்காக அந்த இறைவன் ஞானத்தை வழங்கி இருக்கின்றான் என்று கூறுகின்றார் எனக்கே தெரு தெருள் அளித்த திருவாளா ஞான உருவாளா என்று பேசுகின்றார் தெய்வ நடத்து அரசே தெய்வ நடம் புரிகின்றவன் மேன்மையான நடனம் புரிகின்ற இறைவன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் தெய்வ நடத்து அரசே நான் செய்மொழி ஏற்று அருளே நான் செய்கின்ற இந்த சொற்களால் ஆகிய மாலையை ஞான சொற்களால் ஆகிய மாலையை இறைவா நீ வழங்கிய சொற்களால் ஆகிய மாலையை உனக்கே சூட்டி நான் சூட்டுகின்ற உனக்கே தொடுத்து நான் சூட்டுகின்றேன் நீ அணிந்து கொண்டு அருள் புரிவாயாக என்று பேசுகின்றார் இந்த பாடலில் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இறைவன் நம்முடைய இருளை கடிகின்றான் இருள் போன பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக இருள் இருக்கின்ற பொழுது ஆன்மாவுக்கு ஒன்றும் புரிவது கிடையாது ஆணவ இருட்டில் நாம் மறைந்து கிடக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஒன்றும் விளங்குவதில்லை அந்த ஆணவம் சற்று சற்றாக விலகுகின்ற பொழுது சற்று ஒளி கிடைக்கின்றது அந்த ஒளியில் ஒரு மருட்சி ஏற்படுகின்றது இதுவா அதுவா என்கின்ற மயக்கம் ஏற்படுகின்றது அந்த மயக்கமும் விளக்குகின்றான் இறைவன் அதுதான் மருள் கடிதல் அந்த மருள் கடிந்த பிறகு நமக்கு தெருள் ஏற்படுகின்றது தெளிவு ஏற்படுகின்றது அந்த தெளிவும் வந்த பிறகு ஞானம் பிறக்கின்றது இந்த நான்கு செய்தியையும் இங்கே வள்ளலார் நமக்கு கூறியிருக்கின்றார் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிஷ்டை கூடுதல் என்று கூறுவார்கள் நாம் நல்ல விஷயங்களை அருள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் கேட்க வேண்டும் கேட்ட பிறகு அதை அசை போட்டு பார்க்க வேண்டும் மனத்துக்குள்ளே சிந்தித்து சிந்தித்து அதை வடிகட்டி பார்க்கிற பொழுது எது உண்மை என்பது நமக்கு விளங்கும் அப்படி விளங்குகிற பொழுது தெளிதல் ஏற்படுகின்றது தெளிவு பிறந்த பிறகு நிஷ்டை கைகூடுகின்றது அந்த நிஷ்டையில் ஞானம் பிறக்கின்றது இவற்றையெல்லாம் யார் நமக்கு கூட்டுவிக்கிறார்கள் என்றால் இறைவன் ஒருவன்தான் அந்த அருள் ஜோதி சிவம்தான் நமக்கு கூட்டுவிக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட இறைவனை எப்பொழுதும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மனமாற வந்தித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்யாவிட்டால் நம்முடைய பிறவிக்கு அர்த்தமே இல்லை என்பதை வள்ளலாரிங்கே 
அழுத்தம் திருத்தமாக நமக்கு விளக்குகின்றார்கள் இவ்வாறு பல பிறவிகளில் வள்ளலா வள்ளலார் சேர்த்து வைத்த அந்த ஞான செல்வந்தான் அந்த பக்தி செல்வந்தான் இந்த பிறவியில் அவருக்கு சிற்றிளம் பருவத்திலேயே ஒளியை வழங்க தொடங்கிவிட்டது ஆகவே தான் ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா என்று இறைவனை பாடுகின்றார் அப்படி அவர் இளமையிலேயே ஞான செல்வத்தை பெற்றதன் விளைவாகத்தான் மரணமிலா பெருவாழ்வு என்றால் என்ன என்கின்ற சிந்தனை அவருக்கு தோன்றியது அதனுடைய ஆராய்ச்சியின் விளைவாகத்தான் அவர் சன்மார்க்க அவர் சன்மார்க்க நெறியை கண்டுபிடித்தார் அந்த சன்மார்க்கத்தின் உச்சந்தான் மரணமிலா பெருவாழ்வு அந்த மரணமிலா பெருவாழ்வில் அவர் துலங்கினார் என்றால் இந்த உலகமே அதற்கு ஒரு சிறந்த சான்றாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் அவர் இட அடைந்த ஞான நன்னெறியை அவர் அடைந்த இரவா பெருநிலையை அடையலாம் என்பதை அவர் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி காட்டியிருக்கின்றார் எல்லாரையும் அறை கூவி அழைத்திருக்கின்றார் அதற்கு அடிப்படையானது வேறொன்றும் அல்ல ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுதான் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை என்று சொல்லுகின்றார் அந்த அருளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அருள் விளக்க மாலையில் இந்த பாடலை அருள் விளக்கே அருட் சுடரே அருள் ஜோதி சிவமே என்று தொடங்குகின்ற பாடலை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் அருட்பா என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் யார் படிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய உள்ளத்தையெல்லாம் உருக்குகின்ற கருணை பெருக்குகின்ற பாடல் என்பது ஒரு பொருள் இறைவனுடைய அருளை பேசுகின்ற பாடல் என்பது மற்றொரு பொருள் வள்ளலாருடைய அருள் திறத்தையெல்லாம் வடித்து வைத்த மிகச்சிறந்த பாடல் திரட்டு என்பது மற்றொரு பொருள் இவ்வாறெல்லாம் அருட்பா பல விளக்கங்களை பெற்றிருக்கிறது என்றால் அது மிகையாக மிகையாகாது இங்கே அந்த அருள் விளக்க மாலையில் ஒரு பாடலை எடுத்து அதனை நாம் எல்லோரும் சிந்திப்போம் இன்புறனான் எய்ப்பிடத்தே பெற்ற பெரு வைப்பே இயங்கிய போது என் தன்னை தாங்கிய நல் துணையே அன்புற என் உட்கலந்தே அண்ணிக்கும் அமுதே அச்சமெல்லாம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட குருவே என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே இச்சு இச்சையுற்ற படியெல்லாம் எனக்கருளும் துறையே துன்பர மெய் அன்பருக்கே பொது நடம் செய் அரசே தூய திருவடிகளுக்கு என் சொல்லும் அணிந்தருளே என்று பாடுகின்றார் இறைவன் எப்படியெல்லாம் வள்ளலாருக்கு துணை செய்தான் அருள் புரிந்தான் துன்பத்தில் ஓடி வந்தான் கண்ணீரை துடைத்தான் ஏந்தி கொண்டான் தாங்கி தாளாட்டுகின்றான் என்பதையெல்லாம் இந்த பாடலில் வள்ளலார் பதிவு செய்கின்றார் வள்ளலாருக்கு மனச்சோர்வு ஏற்படுகின்றது இந்த ஆன்மா ஈடேறுமா அல்லது பிறவி சுழலில் அகப்படுமா என்றெல்லாம் அவர் பல காலம் தவித்திருக்கின்றார் அந்த தவிப்பையெல்லாம் யார் தீர்க்க முடியும் உற்றவர்கள் தீர்ப்பார்களா உறவினர்கள் தீர்ப்பார்களா மற்றவர்கள் தீர்ப்பார்களா மாநிலத்தார் தீர்ப்பார்களா யார் வந்து ஏந்தி கொள்வார்கள் அவரை பிறவிக்கடலில் நீந்தி செல்ல உதவி புரிவார்கள் என்றெல்லாம் தவித்த காலத்தில் இறைவனே வந்து குருவாக வந்து அருள் புரிந்தான் என்பதைத்தான் இந்த பாடலில் வள்ளலார் அழகாக பாடி அருளுகின்றார் அவர் கூறுகின்றார் இன்புற நான் எய்ப்பிடத்தே பெற்ற பெரு வைப்பே என்று பேசுகின்றார் ஏய்ப்பு என்றால் சோர்வு மனச்சோர்வு ஆன்மச்சோர்வு எல்லாவற்றையுமே இது குறிக்கும் மனச்சோர்வு என்பது நம்முடைய உள்ளத்தில் அவ்வப்போது தோன்றி ஒரு சிறு பரபரப்பு ஏற்பட்டால் ஒரு சிறு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டால் அது மாறிவிடக்கூடியது ஆன்மச்சோர்வு என்பது எதன் பொருட்டு ஏற்படுகிறது 
பிறவிச்சூழலில் அகப்பட்டு அகப்பட்டு ஆன்மா கலைத்து போகின்றது இழைத்து போகின்றது இந்த சூழலிலிருந்து எப்பொழுது ஈடுருவோ ஈடேறுவோம் என்று அது தவித்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இன்பத்தை தருகின்றான் இறைவன் அது சாதாரண இன்பமா என்றால் பேரின்பம் அதனால் தான் அந்த இன்புற நான் எய்ப்பிடத்தே சோர்ந்த இடத்தில் இன்பத்தை வழங்கி எவன் பெரு நிதியமாக விளங்குகின்றான் என்றால் பெரு வைப்பாக விளங்குகின்றான் என்றால் இறைவன்தான் விளங்குகின்றான் அப்படி பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நான் நான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் யார் என்றால் இறைவன்தான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இன்புற நான் எய்ப்பிடத்தை பெற்ற பெரு வைப்பே என்று குறிப்பிடுகின்றார் வைப்பு என்றால் சேர்த்து வைக்கிற மானிதியம் நாம் வங்கியில் சேர்த்து வைக்கிறோம் எப்பொழுது எடுக்கின்றோம் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு இடர்பாடு இன்னல் கஷ்டம் இப்படி ஏற்படுகிற பொழுது உடனே வங்கியில் இருக்கிற பணத்தின் நினைவு வருகிறது ஓடி செல்லுகிறோம் அதை எடுக்கிறோம் செலவு செய்கிறோம் துயரம் தீர்கிறோம் அப்படி இறைவன் தான் வள்ளலாருக்கு பெரு நிதியாக இருந்து அவர் தளர்ச்சியுற்ற காலத்தில் வந்து தாங்கி அந்த செல்வத்தை போல உதவுகின்றார் என்று பேசுகின்றார் இன்புற நான் எய்ப்பிடத்தே பெற்ற பெரு வைப்பே இயங்கிய போது வள்ளலார் இயங்கிய போதெல்லாம் அவர் தன்னை என் தன்னை தாங்கிய நல் துணையே இறைவன் வந்து தாங்கி கொள்ளுகின்றார் நீ தளராதே என்று கூட இருந்து அவர் துணை செய்கின்றார் ஒரு சிநேகிதனை போல ஒரு துணைவனை போல இறைவன் தான் அங்கே தாங்கி கொள்ளுகின்றார் என்று பேசுகின்றார் இங்கே இறைவன் சாதாரண நேரத்தில் வந்து கூட இருந்தாலும் கூட துயரப்படுகின்ற பொழுது அவன் தாங்கி கொள்ளுகின்றான் என்பதை இங்கே இறைவன் செய்கின்றான் என்பதை வள்ளலார் பேசுகின்றார் அவர் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் இறைவனால் அருளப்பட்ட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் அது மிகையாகாது திண்ணையில் தவறிவிடப் போனார் அங்கே இறைவன் உடனே வந்து தாங்கி நிறுத்தினான் அவர் பசியுற்று திண்ணையிலே படுத்து கிடக்கின்றார் அவருடைய அண்ணியார் போல இறைவன் வந்து பசியாற்றுவித்து செல்லுகின்றான் அவர் தில்லையிலே குளத்திலே தவறி விழுந்த பொழுது அவரை தூக்கி நிறுத்துகின்றார் இப்படி உலகியல் நிகழ்வுகளிலெல்லாம் கூட இறைவன் வந்து தாங்கி இருக்கின்றார் அவருடைய ஆன்ம நினைவுகளில் கூட ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கு கூட இறைவன் பல நிலைகளில் வந்து அவருக்கு உதவி புரிந்திருக்கின்றார் ஆகவேதான் இங்கே ஏங்கிய போது என் தன்னை தாங்கிய நல் துணையே என்று பேசுகின்றார் அன்புற என் உட்கலந்தே அண்ணிக்கும் அமுதே அன்பு உற என் உட்கலந்தே அண்ணிக்கும் அமுதே என்று இறைவனை கூறு குறிப்பிடுகின்றார் அன்பு உர வள்ளலார் அன்பு பெருகுமாறு இறைவன் செய்கின்றார் அன்பு உர என் உட்கலந்து வள்ளலாருடைய உள்ளே கலந்து உள்ளத்திலும் உயிரிலும் கலந்து அமுதமாக இனிக்கின்றார் இறைவன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அண்ணிக்கும் அமுதம் என்பது இங்கே அண்ணித்தல் என்றால் நாம் வாயிலிட்டு ஒரு பொருளை சுவைக்கின்றோம் நாக்கும் அண்ணமும் சேர்ந்தால் அல்லது சுவையின் குறி சுவையின் பயன் நமக்கு தெரியாது நாம் நாக்கை தட்டி சுவைக்கிறோம் அல்லவா நாக்கு எங்கே தட்டுகிறது அன்னத்தில் சென்று தட்டுகிறது நாக்கு அன்னத்தோடு ஒட்டுகின்ற பொழுதுதான் அண்ணித்தல் என்று பொருள் அப்படி நாவை தட்டி தட்டி சுவைக்கின்ற அமுதமாக இறைவன் இருக்கின்றான் இங்கே வெளி சுவையை வள்ளலார் குறிப்பிடவில்லை உள்ளே கலந்து இந்த உடம்பும் உள்ளமும் எல்லாமும் தட்டி தட்டி சுவைக்கின்றது இறைவனை என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் தான் அன்புற என் உட்கலந்தே அண்ணிக்கும் அமுதே என்று பேசுகின்றார் அச்சமெல்லாம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட குருவே என்று பேசுகின்றார் குரு என்ற சொல்லுக்கு 
இருட்டை நீக்குபவன் என்று பொருள் வடமொழியில் கு என்றால் இருட்டு ரு என்றால் நீக்குபவன் என்று பொருள் இதே பொருளில்தான் தமிழில் கூட ஆசிரியன் என்ற சொல் வழங்குகின்றது ஆசு என்றால் குற்றம் இரியன் என்றால் நீக்குபவன் என்று பொருள் ஆகவே இந்த உலகியல் படிப்பிலாகட்டும் ஞான படிப்பிலாகட்டும் இருவருமே குற்றங்களை நீக்குபவர்களாக இருக்கிற பொழுதுதான் குரு என்ற தகுதிக்கும் ஆசிரியர் என்ற தகுதிக்கும் உட்பட்டவர்களாக இருக்க முடியும் ஒருவனுக்கு அச்சம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அச்சம் தவிர்ந்தால் அல்லது உயிரில் ஞானமானது துலங்காது அச்சம் இருக்கின்ற பொழுது அறியாமையும் அங்கே ஆட்சி செய்கின்றது அச்சம் எதனால் ஏற்படுகிறது அறியாமை இருக்கின்ற வரையில் அச்சம் அங்கே ஆட்சி புரிகின்றது அறியாமை விலகுகின்ற பொழுது ஞானம் ஒளிர்ந்து விட்டால் இந்த உலகத்தை பற்றிய தன்னை பற்றிய இறைவனை பற்றிய எல்லா செய்திகளும் விளங்குகின்ற பொழுது அச்சத்திற்கே அங்கே இடம் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது ஆகவேதான் இறைவனே குருவாக வந்து அச்சத்தை தவிர்த்து வள்ளலாரை ஆட்கொள்ளுகின்றான் என்று பேசுகின்றார் அச்சமெல்லாம் தவிர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட குருவே என்று பேசுகின்றார் என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே இச்சையுற்ற படியெல்லாம் எனக்கு அருளும் துறையே என்றும் பாடுகின்றார் என் பருவம் குறியாதே என்றால் இங்கே என்ன பருவம் பதி என்றால் தலைவன் இங்கே உலகியலில் ஒரு பெண்ணும் ஆணும் மணந்து கொள்ளுகிறார்கள் அந்த ஆணுக்காகட்டும் பெண்ணுக்காகட்டும் ஒரு பருவம் திருமண பருவம் என்று கண்டிப்பாக வேண்டப்படுகின்றது அந்த பருவம் வந்தாலன்றி அவர்களுக்கு திருமணம் செய்வது பொருத்தம் ஆகாது இங்கே இறைவன் ஒரு ஆன்மாவை வந்து புணர வேண்டும் என்றால் மணக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் ஒரு பக்குவம் தேவைப்படுகின்றது அந்த ஆன்மாவுக்கு கண்டிப்பாக பக்குவம் வந்தால் அல்லது இறைவன் வந்து அருள் கொடுத்தாலும் அது சரிப்பட்டு வராது என்பதற்காகத்தான் ஆன்மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் மாற்றி மாற்றி அமுக்கி அதிலிருந்து சுத்தப்படுத்தி அந்த ஆன்மாவை ஒளிரச் செய்கின்றான் இறைவன் இங்கே அந்த பக்குவ நிலை தனக்கு வரவில்லை என்றாலும் கூட இறைவனாக வந்து தன்னை மணந்து கொண்டான் எங் என்று குறிப்பிடுகின்றார் என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே என்று பேசுகின்றார் அப்படி இறைவன் வந்து வள்ளலாரை அணைந்ததற்கு காரணம் என்ன அவருக்கு இருந்த பெரும் தகுதி அருள் அவருக்கு இருந்த பெரும் வல்லபம் கருணை அந்த கருணை என்கிற வல்லபத்தால் தான் இறைவனை அவர் அடைய முடியும் என்று அவரும் அடைந்து காட்டினார் நமக்கும் அந்த வழியை காட்டினார் அதனால் தான் என் பருவம் குறியாதே என்ற சொல்லை அங்கு இடுகின்றார் இன்னொரு செய்தி என்ன என்றால் வள்ளலார் குழந்தையாக இருந்த பொழுதே அவருக்கு சிதம்பரத்தில் தில்லை வெளியை காட்டி அருளினார் அவருக்கு ஆடிக்கொண்டிருக்கிற பருவத்திலேயே அவரை தன் பக்கம் திருப்பி கொண்டார் அவருக்கு கண்ணாடியில் கந்த பெருமானாக அவர் காட்சி அளித்தார் ஆகவே தான் சிற்றிளம் பருவத்திலேயே இறைவன் தன்னை வந்து சேர்ந்த அந்த அருமையான செய்தியை இங்கே என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே என்று பாடுகின்றார் இச்சையுற்ற படியெல்லாம் எனக்கு அருளும் துறையே என்று பாடுகின்றார் இங்கே இச்சை என்பது விருப்பம் நமது விருப்பம் என்பது வேறு நமக்கு விரும்பியது கிடைக்கும் என்கிற ஒரு வரம் அமைந்தால் நாம் என்னவெல்லாம் விரும்புவோம் என்பது அந்த ஆண்டவனுக்குத்தான் வெளிச்சம் நல்லதையும் விரும்புவோம் கெட்டதையும் விரும்புவோம் மனம் போன போக்கெல்லாம் விரும்புவோம் அதையெல்லாம் அடைந்து அதன் மூலமாக துன்பத்தில் மீண்டும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவது நிச்சயம் ஆனால் ஞானிகள் விரும்புகின்ற விருப்பம் என்பது மேலான விருப்பம் அது கண்டிப்பாக தவறான வழிக்கு செல்லாது இங்கே வள்ளலார் இறைவனால் அருளப்பட்ட பிறகு அவர் இச்சையுற்றபடியெல்லாம் இறைவன் அவருக்கு வாரி வாரி வழங்கினான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் யார் வழங்குவார்கள் ஒரு தலைவன் ஒரு வள்ளல் அவன்தான் துறை 
அந்த துறைதான் இறைவன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இச்சையுற்றபடியெல்லாம் எனக்கு அருளும் துறையே என்று இறைவனை விழிக்கின்றார் துன்பு அற மெய்யன்பருக்கே பொதுநடம் செய் அரசே தூய திருவடிகளுக்கு என் சொல்லும் அணிந்த அருளே என்று பாடுகின்றார் துன்பு அறுதல் யாருக்கு துன்பமெல்லாம் நீங்கும் மெய் அன்பர்களுக்கு துன்பமெல்லாம் நீங்கும் ஏன் அவர்களுக்கு மட்டும் துன்பமெல்லாம் நீங்கி விடுகிறது அவர்கள் நல்லதையும் இறைவனிடத்திலே அர்ப்பணிக்கிறார்கள் கெட்டதையும் இறைவனிடத்திலே அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள் யான் எனது என்ற செருக்கு அற்றவர்களாக அவர்கள் மாறிப்போகிறார்கள் அவர்களுக்கு துன்பம் என்பதே வருவது கிடையாது ஏனென்றால் அதை பற்றிய சிந்தனையும் அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்கள் சிந்தை எப்பொழுதும் இறைவனையே சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவேதான் துன்பு அற மெய் அன்பருக்கே பொது நடம் செய் அரசே என்று இங்கே பாடுகின்றார் அந்த அன்பர்களுடைய மனமானது இறைவனுடைய நடனம் ஆடுகின்ற ஒரு சபையாக மாறிவிடுகின்றது துன்பர மெய் அன்பருக்கே பொது நடம் செய் அரசே என்று அவர் இறைவனை பாடுகின்றார் ஏனென்றால் எத்தொழிலை செய்தாலும் ஏதவத்தை பட்டாலும் முத்தர் மனம் இருக்கும் மோனத்தே என்று பட்டினத்தார் பாடுவதைப் போல அன்பர்கள் எந்த தொழிலை செய்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனமானது இறைவனை பற்றிய சிந்தனையிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனால் அவர்களுக்கு துன்பம் என்பது வருவதே கிடையாது அவர்களுடைய உள்ளமும் ஆன்மாவும் இறைவன் நடமிடுகின்ற பெரிய சபையாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை இங்கே வள்ளலார் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படிப்பட்ட அரசனே என்னுடைய மாலையை நீ அணிந்து கொள்வாயாக என்னுடைய சொல்லாகிய மாலையை நீ அணிந்து கொள்வாயாக எங்கே நீ சூட்டி கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா உன்னுடைய தூய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய சொல்லாகிய மாலையை சூட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே இறைவனை வள்ளலார் பாடி துதிக்கின்றார் இந்த பாடலில் வள்ளலார் இறைவனை முதல் அடியில் வைப்பு என குறிக்கின்றார் இரண்டாவது அடியில் துணையே என்று குறிக்கின்றார் மூன்றாவது அடியில் அமுதே என்று குறிப்பிடுகின்றார் நான்காவது அடியில் குருவே என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஐந்தாவது அடியில் பதியே என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆறாவது அடியில் துரையே என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏழாவது அடியில் அரசே என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்படியெல்லாம் இறைவனை உருவகப்படுத்தி பாடுகின்றார் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒருவருக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களாக எல்லாம் இறைவனை கண்டு வள்ளலார் இங்கே மகிழ்ச்சி கொள்ளுகின்றார் அருளானந்தம் பாடுகின்றார் அந்த பாடலின் விளைவுதான் அவருடைய ஞான பெருக்காக இங்கே மிளிர்கின்றது ஆகவே வள்ளலாருடைய பாடல்கள் எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கத்தக்கவை மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கத்தக்கவை மீண்டும் மீண்டும் சுவைக்கத்தக்கவை இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காமல் யாருக்கும் தீங்கு பேசாமல் யாருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் வாழ்கிற வாழ்க்கை என்பது மிகச்சிறந்த அருள் வாழ்க்கை அந்த அருள் வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுகிற பொழுது இறைவனே தானாக வந்து நமக்கு எல்லா வழியும் காட்டுவான் மரணமில பெரு பெருவாழ்வில் நம்மை நாட்டுவான் என்று கூறி விடை பெறுகின்றேன் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சந்திப்போம் எல்லாம் வல்ல இறையருள் எல்லாருக்கும் கூட்டும் என்று கூறி வணக்கம் செலுத்துகின்றேன்